നമസ്കാരം ചൽസി മൊലു ഫാൻസ് വാട്സ്ആപ്പ് വാട്ട് ന്യൂസ് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ സീരീസ് പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ സീരീസ് ഫോർമേഷൻ സീരീസിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് അവരുടെ ഇമ്പാക്ട് ന ഫോർ ത്രീ ത്രീ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഫോർ ത്രീ ത്രീനെ കുറിച്ച് ഇനിയും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇസ് വെരി ബേസിക് വെരി സിമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകത്തക്ക ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഫുള്ളി യു വിൽ ഓൾസോ ലൈക്ക് ദ സെയിം അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി വൈകാണ്ട് നേരെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ബേസിക് ഫോർമേഷൻ ഞാൻ ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ ഇത് എവിടെ ഫോർ എവിടെ ത്രീ ഞാൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ നാല് വരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ബാക്കിൽ രണ്ടുപേരെ കാണുന്നു മുമ്പിൽ ഒരാളെ കാണുന്നു പിന്നെ ബാക്കി കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എവിടെയാണ് ഈ ഫോർ ത്രീ ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർ ത്രീ ത്രീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഇമേജ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇടാണ് ഇതാ ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ആണ് സെറ്റപ്പ് ആയില്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്കിൽ നാല് മിഡിലിൽ മൂന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഇതിനെയാണ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ബാക്കിൽ നാല് പേരും അതായത് ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നാല് പേരും മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പേരും ഫോർവേഡ്സ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇവരെ ഫോർ ത്രീ ത്രീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു ഒറിജിനൽ ഫോർമേഷനിലേക്ക് വീണ്ടും പോവാം ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ബാക്ക് നാല് പേര് ഇതാ ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് സെന്റർ ബാക്കും റൈറ്റ് ബാക്കും ലെഫ്റ്റ് ബാക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം അപ്പൊ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മിഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് ത്രീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ത്രീ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ ബാക്കിൽ നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ഫോർ മിഡിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ത്രീ അതാണ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇവരുടെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് സെന്റർ ബാക്കുകളാണ് ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ സെന്റർ ബാക്കുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ കുറെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ റോളുകൾ വളരെ വിശദകരമായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിഫെൻസീവ് ഏരിയ പെട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് സെന്റർ ബാക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ സെന്റർ ബാക്ക് എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സെന്റർ ബാക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ മോഡേൺ ഫുട്ബോളിൽ ആ ടേം ഒരുപാട് മാറി അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ഫോർ ഡിഫെൻസീവ് സെറ്റപ്പിൽ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിൽക്കുന്ന നടുക്ക് രണ്ടുപേരെയാണ് സെന്റർ ബാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഓൾറൈറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാവുന്നത് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും ഉള്ള ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആണ് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ന ഈ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കുകളും റൈറ്റ് ബാക്കുകളും വേറൊരു ടെർമിനോളജി നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നു ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഫുൾ ബാക്ക് ന എന്തുകൊണ്ട് ഫുൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ ദേ ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു കവർ ദി എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ പിച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചെൽസിയിലെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ബെൻ ചിൽവലിന്റെയും റീ ജെയിംസിന്റെയും ഹീറ്റ് മാപ്പ് കണ്ടു നോക്കാം നാ ഹീറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇവിടെയാണ് പ്ലേയേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഹീറ്റ് മാപ്പ് ന ദേ കവർ ദി എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഡിഫെൻസീവ്ലി അവർ കവർ ചെയ്യുന്നു ഒഫൻസിലും ഒഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ കവർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ആ സ്പേസ് കവർ ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്
മാക്കലി ആ റോൾ അത്രത്തോളം പെർഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് പേര് ആ ഒരു റോളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് മാക്കലി റോൾ ആ എൻറ്റയർ മിഡ് ഫീൽഡ് ഡിഫെൻസീവ് ഹാഫിന്റെ മിഡ് ഫീൽഡ് പെട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫെൻസീവ് ഹോൾഡിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഫുട്ബോളിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേറെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അഫ്കോഴ്സ് ഈ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഹോൾഡിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡർ ഒപ്പോണന്റിന്റെ പകുതിയിലേക്ക് കയറാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡിഫെൻസീവ് ഹോൾഡിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡർ ഒരിക്കലും ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് അവർ ഒരു സീസണിൽ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് മാച്ചിന്റെ സീസണിൽ മാക്സിമം പോയ മൂന്നോ നാലോ ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ അവർ ഗോൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കോച്ചുകൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ലിവർപൂളിന്റെ ഫെബിനിയോ റിയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കാസമിയറോ ഒക്കെ ഈ റോള് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് സോ നമ്പർ സിക്സ് ഈ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർമേഷന്റെ നെടുംതൂണാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലെയർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഫോർമേഷൻ ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോച്ചസ് നമ്പർ സിക്സ് റോളിൽ ആൾക്കാരെ ഒരുപാട് സ്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ യു കോട്ട് ഒരു ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫെൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡർ ഡിഫെൻസീവ് ഹോൾഡിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡർ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിഫെൻസീവ് ഹോൾഡിംഗ് മിഡ് ഫീൽഡറിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡ് സെന്റർ മിഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെന്റർ മിഡും ഇവരെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിലും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് നമ്പർ എയ്റ്റ്സ് അഥവാ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് മിഡ് ഫീൽഡർ എന്തുകൊണ്ട് ദാ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് മിഡ് ഫീൽഡറിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ പിച്ച് ഒപ്പോണന്റിന്റെ ബോക്സ് മുതൽ ഡിഫെൻസീവ് ബോക്സ് വരെ ഓടാൻ പറ്റണം അതാണ് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഡിഫെൻസീവ് ബോക്സ് മുതൽ ഒപ്പോണന്റ് ഓഫ് ബോക്സ് വരെ ഐ എൻറ്റയർ ഏരിയ പെട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതായത് ഇവർ ഡിഫെൻസീവ്ലി കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം ഒഫൻസീവ്ലി കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം ഇവരുടെ നിന്ന് ഗോൾസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ നിന്ന് ഡിഫെൻസീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രോബബ്ലി നമ്പർ എയ്റ്റിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് നോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രാങ്ക് ലാംപാഡ് നമ്പർ എയ്റ്റുകളിലും കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു ചില നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക് ലാംപാഡിനെ പോലെ ഒരുപാട് ഗോൾ സ്കോർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ചില നമ്പർ എയ്റ്റ് അത്രത്തോളം ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഡിഫെൻസീവ്ലി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവരെ രണ്ട് ബോക്സിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാനുള്ള ഫിറ്റ്നസ് വേണം സ്റ്റാമിന വേണം ടെക്നിക്കൽ എബിലിറ്റി വേണം ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉള്ള രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ളത് ആർ നമ്പർ എയ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഫുൾ ബാക്സ് ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ത്രീ ആണ് ഫ്രണ്ട് ത്രീയിൽ അറ്റത്ത് കളിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെയാണ് വിങ്ങേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവരൊരു വിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നത് റൈറ്റ് വിങ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വിങ് മോഡേൺ ഫുട്ബോളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആക്കിയ പേരുകൾ ലിയോണൽ മെസ്സി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ നെയ്മാർ ചെൽസിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹസാർ ഈ വിങ്ങേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദേ ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഗുഡ് ഡ്രിബ്ലേഴ്സ് അവർക്ക് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ അറിയണം അവർക്ക് ബോൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ അറിയണം they should definitely be goal scorers as well and avare striker ne kode link up cheyanum avarku arena man speaking of striker he is a striker up front now strikers ilum para tarathulla qualities undu there is a lone striker there is a fluid movement striker olivier giroud ne pole striker undu didier drogba ne pole striker undu ippurthe kaalam nammal nokkiya timo werner tammy abraham but strikers ilu oru vaadu vyathyasam varum pashe striker is supposed to score almost 30% of the goals of the team Now, this is a 4-3-3 formation. Of course, there is a lot of permutation and combination. There is a lot of fluidity and a lot of difference. But I don't know what I'm talking about. This is a football basic knowledge. I'm going to show you a video on this 4-3-3 formation. If you want to watch this video, please leave a comment in the comments. Because I'm going to show you a few videos in the comments. I'm going to show you a few videos in the comments. I'm going to show you a few videos in the comments. I'm going to show you a few videos in the comments. 352 ഫൈവ് ടൂനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഫോർ ഫോർ ടു ഡയമണ്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കും